എത്ര ഏട്ടാ നൂറ് രൂപ വേദനയുണ്ടോ പിന്നെ നല്ല സുഖമാ അയ്യോ അല്ല ഇതൊന്നും നിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞില്ലേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതുവരെ ആരെയും വിളിയാനൊക്കെ ഒന്നും കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ അതിന് അവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി പ്രസാദേട്ടന്റെ മോളുടെ കല്യാണം അല്ലേ അതിന് പോയി അയ്യോ അത് ഇന്നായിരുന്നു അല്ലേ അവരെന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഞാനത് മാറുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതല്ല ടെൻഷൻ ഇതെങ്ങാനും നിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിയുമ്പോഴുള്ള പുകിൽ ഓർത്തിട്ടാ ഓ എന്ത് പുകില് അതിന് സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വല്ലതും വീണാന്ന് പറയും ഉവ്വാ മോനെ വെളിവുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ കോലം കണ്ടാൽ അറിയാം ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണാണോ അതോ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ വീണതാണോ എന്ന് ആ അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനൊന്നും കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലേ നീ എന്തായാലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുത്തിട്ട് വരാം നിന്റെ ഈ ചമ്മന്തി പരുവത്തിന് കഞ്ഞി ബെസ്റ്റാണ് ഇതാണോ ചേട്ടി സഞ്ജുവിന്റെ വീട് ഇതാണോ കേട്ടറിഞ്ഞു വന്നാണോ അവനൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അവനകത്ത് മുറിയിലുണ്ട് മോനെ സംഭവം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേറല്ലോ മാതാവേ ദേവരുന്ന് എന്ത് കോലോടത് സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹേ ഒന്നുമില്ലടാ ചെറുതായിട്ട് ബൈക്ക് ഒന്നും സ്കിഡായതാ ഓ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ആരും വണ്ടി നിന്നൊന്നും വീഴാത്ത പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന നുണ വല്ലോ പറയാളിയാ അമ്മേ എന്താടാ ഏ ഒന്നുമില്ല നീ കുറച്ച് കാലം നീക്കി വെച്ച് ഓ എടാ നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുവാ കൊള്ളാം കൊള്ളാം പാടത്ത് കോലം വെക്കാൻ കൊള്ളാം ഓ ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എടാ പൊട്ടാ അത് പാറ്റ സ്പ്രേയാ അത് അടിച്ചാൽ നീ തട്ടിപ്പോകും അറിയാട്ടോ എടാ മോനെ സഞ്ജു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയും അതിലും നല്ലത് നീ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നല്ലേ ആ പറയാം ആ പറയടാ ആ ആ കുഴപ്പമില്ലടാ ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഇത്രയേ എടുക്കുള്ളൂ ഓ ഒരു മിനിറ്റേ നിനക്ക് തന്നെ വട്ടാണോ അതെടാ എനിക്ക് വട്ട് തന്നെ നിന്നെ ഇന്ന് പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയ വട്ട് എന്റെ പൊന്നെ അതിന് മാത്രമേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നോ വല്ലപ്പോഴും കൂടി ഒന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഫോണും കുത്തി പിടിച്ചോണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് ഓ അതായിരുന്നോ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കണോന്ന് അവരും കിട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പോവാ നിക്ക് ഓ ഈ ഹെൽമറ്റ് എവിടെങ്കിലും മറ്റേ അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ ഐഡി മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ഞാൻ ആശുപത്രിയില്ല എന്തായാലും മോത്തെ വൃത്തിയോടെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി പോടാട്ടി നിന്റെ പറച്ചില് കേട്ടാത്ത ഞാനിവിടെ ചാവാൻ കിടക്കുവാണെന്ന് അതല്ലടാ നീ ഇല്ലാത്ത ഒരു സുഖമില്ലടാ ഓ അതായിരുന്നു ഏറിപ്പോയ ഒരാഴ്ച അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുവരെ എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്റെ ഷൂ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുവാടാ ഇവൻ പോകുന്നില്ലേ ലൂക്കാച്ചാ എന്താടാ നീ പോകുന്നില്ലേ എങ്ങോട് അവന്മാര് പോയി പോണല്ലേ ശരി എന്നാ എന്താടാ ഒന്നിറങ്ങി പോടാ പട്ടി ആ എടാ 
അകത്ത് അപ്പന്റെ ലിക്കർ വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോ അപ്പന്റെ കുറച്ച് നിക്കർ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മതിയാവോ അത് നിന്റെ അപ്പന തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തേര് കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഓ എന്ത് പറയാൻ വന്നു കണ്ടു ഓയ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒരുതരം ഫോർമാലിറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ തൊട്ടാൽ അവനോട് ചോദിച്ച ആളെ എറിഞ്ഞ് അവനെ അതേ രീതിയിലാക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഉറക്കം വരും കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന എന്തായാലും അതിന് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ചേട്ടനൊക്കെ അന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം കണ്ടറിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാറ് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരുത്തം വന്നു പോയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ ചേട്ടനല്ലേ സഞ്ജു ആ അതെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കങ്ങ് മനസ്സിലായില്ല ചേട്ടൻ എന്റെ പേര് റിജോ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ചേട്ടനെ തല്ലിയത് ചേട്ടാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരാമാര് കയറി തിരിച്ചു ചെല്ലി ഇപ്പൊ എന്നെ തപ്പിയടക്കാന്നാ കേട്ടെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സീനിലില്ല ചേട്ടൻ അവരെ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ വരാം അച്ഛനെ എന്തായി എന്താകാൻ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ ഓ അമ്മാർക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ അല്ലെങ്കിലും അമ്മക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അഥവാ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് കാലത്ത് ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതിനും വൈകിട്ട് ചൂടാകാൻ കുടിക്കുന്നതിനും ഒരേ കളർ ആ ചായ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പോന്ത് ചായ ഓപ്പ് ആ ദേനിക്ക് നമ്മുടെ മൈക്ക് ടൈസൺ എന്തിനടാ ബൂസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഓരോരോ പരിഷ്കാരങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും കുടിക്കണ്ട നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായ നീ ഇത് കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു നോക്കി ഡബിൾ പവറാ ലൂക്കാച്ച ഒരുപാട് ബൂസ്റ്റ് അത് ഇന്നലെ ടച്ചിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് തിന്നു എനിക്ക് വേദനിച്ചറിയാലോ മായൻകുട്ടി കട്ടൻ ചായക്ക് ഇത്രയും പവറോ മായൻകുട്ടി മായൻകുട്ടിക്ക് ബോധമില്ല അത് വണ്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല അത് ശരിക്കും പോയി നീങ്ങ് വന്നേ മായൻകുട്ടി എടാ മായൻകുട്ടി എടാ ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റിയതാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ 
ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ടോ ഇതിനകത്തൊന്നുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ വെള്ളം ഓ അടിക്കാനല്ലടാ തളിക്കാനാ ഹൃദയം മനുഷ്യനെ കൊതിപ്പിച്ച് അതിനെന്തിനാ വെള്ളം കട്ടൻ ചായ കഴിഞ്ഞ കളിയായ രണ്ട് കൊടുങ്ങടുതാ വരണു ഓപ്പ് എടാ നിന്റെ ആവേശം കളിക്കടയെ കാണിക്കണായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഈ ഗോളില ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഈ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്റെ പൊന്നളി ആകെ ഒരു പന്തുണ്ട് പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പേരുണ്ട് എല്ലാം ഒരു മാതിരി ചക്ക കൂട്ടാൻ ലീച്ച പോലെ പോലെ ഇങ്ങ് വരും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഞെന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാ ഇതാവുമ്പോ എന്റെ കൊതി തീരോളം എനിക്ക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം എങ്ങനെ നല്ലതാ എന്നാലേ നീ അടിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഞാൻ വിട്ടേക്കുവാ ഏ പോലെ ഇതാ വരുവ എന്റെ പുണ്യാള ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് മീനി വെച്ചേക്കണേ എടാ കുറെ നേരം ഇവിടെ വണ്ടി കാത്തിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് എനിക്കാണെ പത്ത് മണിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളു എന്നെ ആ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്നാക്കി താണ എടാ ആൾക്കാരുന്നു പക്ഷെ ഇവനെ എനിക്കിവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ നീ പോയിട്ടു വാ താങ്ക്സ് അല്ലയാ നീ ഇത് വെച്ചോ നാളെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇതാരൊക്കെയാ അപ്പൊ നീ മറന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പറ്റുവോ അത് ശരിയാ അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വന്നത് അമീറേ നിങ്ങളായിട്ടങ്ങ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞങ്ങളായിട്ടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനിയും വേണോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും കോശി ഞങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി പിന്നെ നീ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പോ വെറുതെ ഈ പ്രശ്നം ഊതി പെരുപ്പിക്കണോ പോയേക്കാം പക്ഷെ നിന്നെ നോക്കി ഇത്രയും നേരം ഈ പനമ്മ പാലത്ത് തീർന്നത് വെറുതെ ആവലടാ കോശി ഇല്ലടാ അമീറേ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന രസം മാത്രല്ലോ അത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സോങ് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ മറ്റൊരാവതാരം രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോണുണ്ട് എന്തിനാണാവോ ചേടാ ഇതൊക്കെ എപ്പ
ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അതിന് മൂട്ടിൽ വെയിലടിക്കണവരൊക്കെ അവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല രാവിലെ എണീക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശീലവും കൂടെ വേണം ആ അത് വിട് എനിക്കാണ് വെസ്റ്റും പാടില്ല നീ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറയാനായിട്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ എന്താ നിറച്ചു വെച്ചേക്കുവാന്ന് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല രാവിലെ ഒരു കട്ടൺ ഇടാൻ പെട്ട അവിടെ എനിക്കറിയാം ശേ ഇനി എന്തു കൂടാ ഞാൻ കോശിയൊന്നും വിളിച്ചേ വരും എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ കറക്റ്റ് ഹലോ ആ ഹലോ കോശി ഇതാരൊക്കെയാ അപ്പൊ നീ മറന്നിട്ടില്ല എല്ലാരും നല്ല ഗൗരവത്തിനാണല്ലോ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കി എന്താ വില്ലു എടാ അത് ബാലു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ എന്താ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കി ഇത് ബൈനിയല്ലേ ഇവൾക്ക് ഇവനായിട്ട് എന്താ പരിപാടി നിക്ക് നീ ആരെയും വിളിക്കുന്നത് ബാലുവിനെ എന്തിനു ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഡിയലാവുന്നു കൊടു ബാലു നീ എന്നെ ഒന്നും പറയാത്ത ഞാനെന്താ പറയാനാ നിന്റെ ഒക്കെ തോന്നിയാസം വരുന്ന കാട്ടി കൂട്ടിട്ടോ നീ എന്നെ ഈ പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചെയ്തു കൂട്ടിയേ ഭയങ്കര ചെയ്തായി പോയി എടാ എന്റെ പെങ്ങളെ അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്ങളെ എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചു വരണം അല്ലാണ്ട് യുവമാരോട് അവനെ കയറി തല്ലാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ബാലു നിന്റെ എന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടോടാ അവള് അവള് നമ്മുടെ പെങ്ങളല്ലേ അമീറെ അത് പറയുമ്പം പറയാന്നല്ലാതെ അതൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇനി എന്റെ പെങ്ങളെ പേരും പറഞ്ഞ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ നീ ഒന്ന് നിന്നേ നിന്റെ പെങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നല്ലോ ഇല്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ തല്ലിയതിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും അതിപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ ഇറക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും അടിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ടിയുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള നീ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ലൂക്കച്ചാ എനിക്ക് <laughs> 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 നിന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവേ 
മര്യാദക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെവിടാ നോക്ക് വെറുതെ ഒരു വയ്യാവിലിയായിട്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞു ശരിയാവൂല ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്കൊന്നുമില്ല ഇവള് നമ്മുടെ പുക കണ്ട് ഇടങ്ങൂ എടക്കോരെ പ്ലീസ് എടാ നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ എടാ അന്നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും ഓർത്തില്ല ഇവളുടെ വീട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് ഇവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നടക്കൂല സഞ്ചു മര്യാദക്ക് ഇവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വിട്ടോ അതായിരിക്കും നിനക്ക് എടക്കോരെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് നീ ഒരു ഗോപ്പം പറയണ്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചൂട് തരാൻ മാറിട്ടില്ല അപ്പോഴും അടുത്ത മരണം കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ഞാൻ വല്ല പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോവേ എടാ കോരെ എന്തായാലും ഇവനെ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വരുന്നു വരുന്നു ഓർത്തു കാണാടാ ശരിയടാ അല്ലെങ്കിലും നമ്മളല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാ അവനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഓ എടാ കോപ്പന്മാരെ ഇവന്റെ കൂടെ നിക്കണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടാ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നു നിനക്കൊക്കെ തോന്നണ്ടോ എടാ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്റെ വീട്ടുകാരെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ ഇതിന് വെക്കില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ പക്ഷെ അതല്ല എന്റെ പേടി ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോ ഇവളുടെ വീട്ടുകാർ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അറിയില്ല എടാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഞ്ജു നിനക്ക് എന്നെ നാണോ ഇല്ലേ ഇവൻ മറട്ടെ കാലം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരാണോ അവള് സഞ്ജു ഈ പിശാന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കേറി വരുന്നുണ്ട് കേറി വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഊരി കഴടോ ഈ ശബത്തിന് ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും കാണണല്ലോ എന്റെ പൊന്നു പൈനെ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് നീയും കൂടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ അല്ലളിയാ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഇനി ഇവളുടെ വീട്ടുകാരെങ്ങാലും ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുക്കോ ഏ അത് ഓർത്താരും പേടിക്കണ്ട ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സേഫാ എങ്ങനെ ഇവളെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയേക്കുന്നേ ഏതോ ഈ ബാണ്ട കെട്ട് പോയിട്ടോ ആ അങ്ങനെയാണേ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പിന്നെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട ഉള്ള നേരത്തെ ഇവളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറാൻ നോക്ക് അല്ലളിയ വീട്ടിലേക്ക് പോകായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏ ഇനി എന്തോ പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് ഇവളെയും കൊണ്ട് കയറി ചെല്ലാൻ ചെറിയൊരു ധൈര്യക്കുറവ് നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ കൈയും കാലും കൂടെ തല്ലു പിടിക്കാൻ ഏ എന്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാ പോരാ പുല്ലേ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുക്കുന്നേ സഞ്ജു എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ അളിയാ ഒരു മിനിറ്റേ വാ നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എടാ കാര്യം വീട്ടുകാരൊക്കെ സപ്പോർട്ടാ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അവളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ചെറിയൊരു മടി അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വേണം കൊരെ പ്ലീസ് സമ്മതിക്കില്ലേ പ്രശ്നാവൂ എന്തായാലും നനഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ കുളിച്ചു തരാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവളെ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാടാ താങ്ക്സ് അളിയ അതെ അവിടെ നിന്ന് ഏതായാലും വൈകിട്ട് ബിസ്തോട്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ളതല്ലേ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ ഒരു ഫുള്ളും കൂടെ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കോ ഫുള്ളോ എന്ത് ഫുള്ള് ഒരു മാതിരി അരി ഓർക്കണം വർത്താനം പറഞ്ഞോട്ടല്ലോ എന്ത് ഒരു ഫുള്ളു കൊണ്ട് എന്താ വാനാ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നത് ടച്ചിങ് സോണ മേടിച്ചോടാ ഒരു പങ്ങിക്ക് രണ്ട് കോളി ആ അല്ല അതിനിപ്പോൾ ഉള്ള കാശ് 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 വേണ്ട കാശ് ഞാൻ സെറ്റ് ആയിക്കോളാം എന്നാ മോൻ ചെല്ല് പോടാ എന്തായി പൂർത്തിയായി എന്ന് വെച്ചാ വാ പറയാ അല്ലളിയാ എന്താ പ്ലാൻ എന്ത് പ്ലാൻ അവൻ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ അടിക്കുന്നു വളരെ നല്ല പ്ലാൻ എന്നാലേ ഞാൻ പോയി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ പേടി അതല്ല ഇന്നത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നാളെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്താവും എടാ എനിക്കെന്തോ ഒരു പേടി പോലെ എന്തിനു നീയല്ലേ പറഞ്ഞ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ നിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് എതിരേക്കില്ലെന്ന് പിന്നെ എന്തിനടാ നീ പേടിക്കുന്നേ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കോളാം അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്നാലും എനിക്കൊരു നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലാം വാ തോണേ
ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ മര്യാദക്ക് അമ്മനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മേ അമ്മച്ചി എന്നാടി ആ വന്നോ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുവായിരുന്നു എവിടെ പോയി കിടക്കും ഇതാണ് ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ മനുഷ്യനെ തീതിട്ടിക്കാനായിട്ട് അത് പിന്നെ ആ നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് അവിടെ തന്നെ നിന്നോ അഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് കയറുവാണ് എങ്ങോട്ടാ അമ്മച്ചി വിളിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല മൈങ്കുട്ടി അതിന് നീ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ല ഇതേതാ ഈ കൊച്ച അമ്മ ഇത് ബൈന അമ്മ എനിക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറയടാ അമ്മ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നല്ല സ്നേഹത്തിനാണ് ഇവിടെ ഏത് യു കെക്കാരനെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്ത എനിക്ക് വീട്ടിൽ വിളിച്ചിറക്കേണ്ടി വന്നു അമ്മ ഞങ്ങളെ എനിക്ക് ജയിക്കുന്നു നീനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കൊല്ലം ഇഷ്ടം ഇറക്കി എന്റെ കർത്താവേ ദേ മനുഷ്യ നിങ്ങളിത് കേട്ടോ ഇച്ചായോ ഇച്ചായോ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഡോ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ഇത് പ്രശ്നമാവും ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ഓടിയാലോ ഓ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാ എന്താടി ദേ കണ്ടില്ലേ എന്താടാ ദേ കൊച്ച രണ്ടാൾ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അത്ര മോൻ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്നതാ നേരണോടാ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് കൂടിക്കോ എന്താ വിചാരിച്ച എല്ലാ തവണ ഇതും ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു വരുന്നോ മര്യാദക്ക് മര്യാദക്ക് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടോണം ഞാൻ പോകത്തില്ല ഞാൻ ഇനി അവിടേക്ക് ചെന്ന അവരെല്ലാരും കൂടി എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കും എനിക്ക് സഞ്ജുവിനോട് ജീവിച്ചാ മതി കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നീ എന്ത് വിശ്വസിച്ച ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് സഞ്ജുവിന് എന്നെ അറിയാം എനിക്ക് സഞ്ജുവിനെ അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എത്ര നാളായിട്ട് അറിയാം നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നിന്നെ നോക്കി വളർത്തി നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മ വിട്ടിട്ട് വെറും മൂന്ന് കൊല്ലം മാത്രം പരിചയമുള്ള ഇവന്റെ കൂടെ നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം നീ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ ഉറപ്പ് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാം കേൾക്കാം പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അതല്ല മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പനെ അമ്മേനെ ദിഗ്രി ജീവിക്കാനേ രണ്ടുപേരെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല മോനെ നീ അപ്പം പറയുന്നോന്ന് കേക്ക് നീ അവിടെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് വാ അപ്പച്ച ഞാൻ അപ്പ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി അപ്പനൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാനിവിടെ വിളിച്ചിറക്കിനോട് വന്നു ഈ സാഹസം എല്ലാം കാണിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്ത് വാക്കിൻ്റെ പേരില്ല വാക്ക് കൊടുത്ത് അത് പാലിക്കണമെന്ന് അപ്പം തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാനത് കണ്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നതും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടുക കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ആൻസറിനൊക്കെയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പിള്ളേരെ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നേ നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും അവന് കുറച്ച് നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവിടായിരുന്നോ ആൻറ്റി ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളതൊക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല എന്തായാലും നടന്നത് നടന്നു ഇനി അതേ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടണ്ട നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ചെല്ല് നിക്കടാ അവിടെ നിങ്ങളിതങ്ങോട്ടാ ഞാനിപ്പോ വരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ വീടറിയോടാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭാവിച്ച മനുഷ്യ അവൻ ആ കൊച്ചിന് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നോളൂ നിങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് വേറെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങളെ അങ്ങളി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിചാരിച്ചേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമോ ഈ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതേ എൻ്റെ ചെറുക്കണ പെണ്ണാലോചിക്കാനാണ് വിശ്വാസമായില്ലല്ലേ എടി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ കവനേ എന്റെ മകനടി കളപ്പയ്ക്കൽ ജോർജ് കുര്യന്റെ മകൻ പിന്നെ എടി മക്കൾ തെറ്റി ചെയ്ത ആ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തിരുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ മാതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വ അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണെ കിട്ടുന്ന ആണത്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തതെന്നാ തെറ്റ് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തെന്നോ സ്വന്തം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ഒരന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോ അതിൽ ബന്ധുരൂത്തിരുന്നവരുടെ മനസ്സാരും ഓർക്കാറില്ല നമ്മുടെ മകനാ പെങ്കുച്ചനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി ക
ഡേ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടും അനുസരിച്ചും വളരേണ്ടത് മക്കളുടെ ധർമ്മമാണെങ്കിൽ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ നടപടി കൊണ്ട് വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സിനിമ സ്റ്റൈലിരുന്ന് ഇപ്പൊ ആ ജോർജേട്ടനോ വേറെ നല്ല ജോർജേട്ടാ ഞങ്ങളും ഉമ്മാരായിട്ട് ചെറിയൊരു കണക്കുണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വന്നതാ കണക്കോ ഇവം വരുമായിട്ടോ എന്താ ഈ കണക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച കണക്കും ഒരേ കണക്കാ അപ്പൊ എല്ലാം കണക്കാ എടാ കൊച്ചണേ ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ അത് ചുമ്മാ ഇടം കൂടി അതങ്ങ് മാറി ജോർജേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മാരെ മാത്രം മതി ചേട്ടൻ പോക്കോ ഇത് ഞങ്ങളും തീർത്തോളാ ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിള്ളേരെ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയും കഴിച്ചും കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കോ കിട്ടാനുള്ളത് മേടിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനങ്ങ് മാറി തന്നേക്കാം മസിലും പിടിച്ചു നിന്ന് അമാരി പഠിക്കില്ല ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ Oh, oh. 
കൊള്ളാം എന്താണ് നിർത്തിക്കളഞ്ഞ് ഒരു കണക്ക് തീർക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് തീർക്കണ്ടേ ജോർജേട്ടാ നിങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇതിലൂടെ അങ്ങ് തീർന്നു ഇനി ചേട്ടി ഇതിനകത്ത് എവിടെ നിൽക്കണ്ട ആ കൊച്ചനെ നീയൊക്കെ കണ്ട വരുത്തന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എൻ്റെ പിള്ളേരെ കയറി ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുമ്പോൾ ഞാനെത്ര കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കണോ ഒരു കണക്ക് തീർക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് തീർത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് മുട്ടി നോക്കണം ഈ കിളവൻ സമ്മതിക്കൂല ജയ്സാ എന്നാ പിന്നെ കിളവന്റെ സൂക്കടോടെ ഞാൻ തീർത്തു കൊടുത്തേക്ക് നേരെ നിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രതികാരം എന്നും പറഞ്ഞ് പിള്ളേരുടെ നെച്ചിട്ട് കയറാൻ നിൽക്കണ്ട വീട്ടിലേക്ക് വന്നാ മതി അറിയാലോ കളപ്പുരയ്ക്കൽ ജോർജ് കുര്യൻ ഹലോ ഏ നീ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഇല്ലേ <laughs> 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങി നടക്കാതെ ഉള്ള നേരത്തെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറിക്കണം കേട്ടല്ലോ ദേ പിന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വന്ന നേരത്തെ രണ്ടും കൂടി അത് എന്തിനുള്ള ലൈസൻസ് ആക്കി എടുത്തേക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ടൈമിങ് അത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാരണന്മാരുടെ കാലം തൊട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കും എന്തേ സംശയമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല എന്നാ വണ്ടി കയറി ഹലോ അപ്പ നീ അവിടെ ഞാൻ ടൗണിലുണ്ടപ്പ തിരക്കിലാണോ ഇല്ലപ്പാ പറഞ്ഞു വേറൊന്നുമല്ല ഒരു അരമുക്ക മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നേക്കണം എന്തിനാ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ കാണില്ല എസ്റ്റേറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോകണം ചിലപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കും അതുവരെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ നോക്കണം ഞാനോ അല്ലപ്പ ഞാൻ എന്തേ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലപ്പ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം 
അതെ ഇന്നത്തെ പോക്ക് നമുക്ക് പിന്നത്തേക്ക് ആക്കിയാലോ പറ്റില്ല കുഴപ്പമായല്ലോ അതെ എന്നാ അപ്പൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ കാണത്തില്ല എന്ന് എന്നോട് ഓഫീസിലേക്ക് അല്ലേ ആവശ്യമായിട്ടല്ലേപ്പിക്കാനായിരിക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ നീ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചേ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് സമയം കളയാതെ നീ വണ്ടി കയറിക്കേ ആ ഇപ്പോ മനുഷ്യനെ പോസ്റ്റ് അടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നിന്നോട് ആറ് ഏഴര വെളുപ്പിന് സാധനം കെട്ടി പോയി ഇവിടെ ഒന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആഹാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ പുന്നാരം മുതൽ ഈ സാധനം ഇന്നലെ മുതൽ ഈ സാധനം കൈവച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ടെൻഷൻ നിനക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അപ്പൊ നിനക്ക് എവിടെ ഇല്ലാത്ത തിരക്കല്ലേ എടാ നീ എന്റെ അവസ്ഥയും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് പെങ്ങടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ പിന്നെ നേരെ നിക്കാൻ കൂടി പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന്റെ കൂടെ വീട് പണി എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞാൻ തന്നെ കിടന്ന് ഓറണ്ടേ രാന്ത് പിടിക്കണ്ട് ഓ അതിന് നീ കിടന്ന് മല മറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണാറുള്ളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത് നീ എന്തായാലും വണ്ടി എടുക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം അടിച്ചിട്ട് സെറ്റാവും അടിക്കാൻ വരട്ടെ എന്തേ നിനക്ക് വേണ്ടേ അതല്ലടാ എനിക്ക് അമീറിനേക്ക് ഒന്ന് കാണണം ആ എന്നിട്ട് അവന്മാരായിട്ട് ഷെയർ അടിക്കാനാ നടക്കത്തില്ല മോനെ അല്ല തന്നെ കയ്യിലുള്ള രണ്ടാക്ക് തകയില്ല അപ്പോഴാ അവൻ ആളെ കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നു അതല്ലണ മണങ്ങണാ അഞ്ചാ പിന്നെ എനിക്ക് അവന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടില്ല അതിപ്പോ രണ്ടര അടിച്ചാലും കിട്ടൂലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയാലും പോരെ പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പോ തന്നെ പോണം ഓ എന്ത് പണ്ടാരല്ലോ ആട്ടെ നീ വണ്ടി എടുക്ക് ആണുങ്ങളായ <laughs> 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 ഇല്ലേ <laughs> 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 ഈ അറിഞ്ഞാനെടുത്ത് പണയം വെച്ചിട്ടാടാ അറിഞ്ഞാണല്ലേ സാരയില്ല തൽക്കാലം ഒരു ചരം എടുത്ത് കിട്ടി നോക്ക് കൊച്ചല്ലേ അതിലും നല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കിട്ടി നോക്കണതാ എന്താ പിന്നെ റീത്തിന്റെ പൈസ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്റെ വാലിക്കണം കേക്കരുതാ ആ അടുത്ത ആ ചളിയിലും പെങ്ങളും കെത്തും അതിനും മുമ്പ് സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ വഴി നോച്ചാ പറ നീ ഒന്ന് അടങ്ങിയോ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പത്ത് എഴുപതായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തരാന നിക്ക എന്തേലും വഴി ഉണ്ടാക്കാ എന്റെ പടച്ചോനെ ഇടി പട്ടിനെ പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലോ നീ എന്തിനടാ എന്നെ കാണാൻ മോൻ തിരിഞ്ഞു കിടക്കണേ അതിനു മാത്രം ഞാൻ എന്തറാ ചെയ്തേ ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫീലായെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കടാ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ദേ പിന്നെ നമ്മുടെ വെങ്ങടെ കല്യാണം കൂടിയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടറാ വേണ്ട വില്ലു ആരുടെ നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ അല്ല നിന്റെ നിന്റെ പെങ്ങടെ കല്യാണം നീ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിച്ചാ മതി അമീറേ മോനെ ബാലു ചില വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പറഞ്ഞവനെ അത് മറന്നാലും കേൾക്കുന്നതിനൊന്നും മറക്കണം എന്നല്ല അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഡാ ബില്ലു നീയെങ്കിലും ഞാൻ പറയണെന്ന് മനസ്സിലാക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മതി ഇപ്പൊ നീ എന്തിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അത് മതി ഞങ്ങളെ വിട്ടേരെ സാറില്ല നിനക്കറിയാലോ അവന്മാരെ ഈ കാണുന്ന എടുത്തിയാട്ടവും പൊട്ടിത്തിരേക്കേ ഉള്ളു നീ ഇപ്പൊ പോക്കോ അവന്മാരെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓക്കെ ആക്കിക്കോളാം കിട്ടിയില്ലേ സമാധാനമായാലോ ഇനി പോവാലോ അല്ലാണ്ട് നീ അല്ലാതെ ഈ നാരുകളുടെ കാല് പിടിക്കാൻ പോവുക പ്രാന്താണോ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഡാ ബാലു നമ്മളെ അമ്മലി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതെങ്ങന
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഒരുത്തെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അടിച്ചാൽ ആ പറയുന്നവൻ്റെ ചെവിക്കല്യാണ് അടിച്ച് പൊളിക്കും നിനക്കറിയാലോ അറിയിച്ചോ നീയും നീ പേടിക്കണ്ട എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ദേ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റത്തിനും കൂട്ടി വരാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തേക്കണം എനിക്ക് വരുന്നവ മാത്രമല്ല നീയും മേടിക്കും ട്രിപ്പോ എങ്ങോട്ട് അതെനിക്കറിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഏത് ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജ് ബൈറ്റ്സ് ആട് പോറേ കോളേജ് ബൈറ്റ്സ് അല്ല അതൊക്കെ ശരി ഈ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാതെ നിനക്ക് അവിടെ നടക്കാം ട്രിപ്പ് പോകാൻ കാശ് കാശ് ഇല്ലൂ കാച്ചിന് ട്രിപ്പ് പോവാനേ കാശിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നൻബന പോലെ ആരുമില്ല ഓ യു മീ നോസ് യാ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ എന്തോ ഓഫ് എന്ത് അതല്ലടാ അതെന്റെയാ ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ഇനി സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടോണം അവന്മാർ എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇടാൻ പറയാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓസി ആടേ ഒരു മാറ്റമില്ല ബാ അല്ല നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ ടൗണിലേക്കടാ ഇച്ചിരി പരിപാടി ഉണ്ട് വാടാ അപ്പൊ ഇത് യാത്ര ഓക്കെ ബാക്ക നീ പോയി കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം ആരോ കൂടാ ഇത്രയും നാളും റിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ ഫുഡ് ആവാം ഓ പിന്നെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അണ്ടിപ്പരപ്പ് മുന്തിരി എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാം നമ്മക്കും പോയാർന്നല്ലടാ ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ പോവാനാടാ എനിക്കും നിന്നെ പോലത്തെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കൂട്ടുകാരല്ലേ ഉള്ളു കൊച്ചിന്റെ അറിഞ്ഞാണ് കൊച്ചിന്റെ അറിഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ്ട എനിക്കല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒന്നാ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രാന്തം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അവന്റെ കൊച്ചിന്റെ അറിഞ്ഞാണ് കിട്ടിയില്ലേ ബാ പോരെ എടാ ബില്ലു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞാണത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് പൊന്നു പോലെ കാലവരി അടിക്കും ഓ അതല്ലടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നാ ബാലൂൺ കാണിച്ചു ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഓ എന്ത് ശരിയായില്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നാ അവനെ മാലയിട്ട് സീരിക്കണായിരുന്നോ അവനെന്താ പറഞ്ഞത് നീ കൂടെ കേട്ടല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞോണ്ട് അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോയാ നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടു നിനക്കൊക്കെ വരെ ബോധമുണ്ടോ അതെങ്ങനെ കുറച്ചെങ്കിലും വെളിവ് കണ്ട് അതെടാ ഞങ്ങൾക്ക് വെളുത്തിരി കുറവാ സംഭവിച്ചു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി അവനെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നോണ്ടല്ലോ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ തല്ലുവേ നീയൊക്കെ തല്ലോ കൊല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാക്കോ പക്ഷെ നീയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെയൊക്കെ തല്ലിയോ മാറും തല്ലാൻ കാരണമായാലും ഒന്നാ അപ്പൊ നീയൊക്കെ ആരായി ഏഹ് അതിന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന പിന്നെ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞറിയിച്ച ഒരു ത്രില്ല ഉണ്ടാകില്ല അത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം നീ എന്തു പറയുന്നത് നീ എന്തു ചെയ്യാൻ പോവാറെ നമ്മളെ വേറെ ഉണ്ടാക്കന്മാരാക്കിട്ട് അവന്മാർ അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിനക്കൊക്കെ വലിയ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരെ തീർത്തോളൂ അല്ലാണ്ട് പെങ്കൊച്ചിനെ ജീവിച്ചല്ല കളിക്കണ്ട ഇത്രയൊക്കെ നിന്റെ പെങ്ങളൊന്നുമല്ലോ ഓ നീ അവന്റെ കൂടെ കൂടിയോ കൊള്ളാടാ കൊള്ളാം എന്നാലും നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അയക്കോ നീ ഒക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ഈ കലിപ്പിന്റെ പുറത്ത് ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ മുടങ്ങിയാ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല 
മീര നിന്റെ ഈ പോക്കത്ര നല്ലതിനല്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും തലേക്കല്ല ഞാൻ തീ ചേട്ടായി ോ <laughs> 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 ചേട്ടായി എന്റെ കൂടെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരാവോ ഈ സമയത്ത് എനിക്കിതില് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാ അതുകൊണ്ടാ പിന്നെന്താ വരാലോ വല്ലോ എങ്ങോട്ടാ ചേട്ടാ അവിടെ വീട് വരെ ഒറ്റക്കല്ലേ തനിച്ച പൊക്കോളും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണ്ടും തടിയിൽ ഒരു ചേട്ടനല്ലേ വിളിച്ചു പറയട്ടെ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വാ എടാ എന്നാലും നീ എങ്ങു വാടാ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പണ്ടാരടങ്ങാൻ എന്താടാ കിട്ടിയില്ലേ ദൈ നാത്തുന്ന് വിളിച്ചോ ഫുൾ റേഞ്ചാ ദേ മിണ്ടരു നീ ഞാൻ കാലു മടക്കി കേറ്റി എന്നാണല്ലോ നിന്റെ അതിന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാടാ നീ എന്നോട് ചൂടാവേ നീ എല്ലാം പറഞ്ഞാ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് അവരും കൂടി വരത്തില്ല പിന്നെ ആരെ കെട്ടിയാണ് കോപ്പയും കൂടി കെട്ടി എടുക്കുന്നേ ആ എനിക്കറിയാവോ അവരുടെ വീട് അവരുടെ സ്ഥലം അവര് വരുന്നു പോകുന്നു അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ കോപ്പം എടാ നിനക്കറിയാലോ എന്റെ വീട്ടുകാര് പോലും അറിയണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ ആ വീട് സെറ്റ് ആക്കി തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തകർത്ത് പോയാളിയാ അതിന് നീ എന്തിനാടാ തകരുന്നേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് തെന്റെ അടക്കാൻ വേണ്ടി കാലം കുറേ എന്റെ വാട്ട ചെലവുകൾ ഒപ്പിക്കാൻ ഓർത്തോണ്ടാ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അയപ്പിച്ച വീട് അവർ പോലും അറിയണ്ടത് നിനക്ക് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ അത് മൂഞ്ചിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു വിട്ടാ മതി എടാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ ഹലോ എടാ കോരെ പണി വാളിടാ എന്നടാ പെട്ടിയും കിടക്കായിട്ട് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ആര് എങ്ങോട്ട് നീ ചുമ്മാ ആളെ എവിടെയാകട്ടെ കാര്യം പറ കോശി ആ ദുബായ്ക്കാര് തെണ്ടുകളില്ലേ നാളെയും കൂടി കെട്ടിയെടുക്കും അതെന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു അന്ന് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഉള്ളതെല്ലാം വാരി കെട്ടി ഞങ്ങളിപ്പോ നറുവോട്ടി വന്നു നിക്കൂടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യൂടാ അതല്ല ഞാനും ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു വിട്ടാലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടോ എടാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവാമ്പോ ഏ അതൊന്ന് ശരിയാവൂലടാ അതെന്നാടാ എടാ വേറൊന്നുമല്ല നീ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അതിന് ക്യാമ്പെന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അതിന് മാത്രം സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല പോരാത്തിന് വണ്ടി പോലും ആ വഴി കയറി ചെല്ലത്തില്ല അതെനിക്കറിയാം എന്നിട്ടാണോ അല്ല അത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വാരിക്കെട്ടി ഞങ്ങളും കൂടു പോകാനാ അതും ശരിയാണ് പോയിട്ട് വരുമ്പോ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ എനിക്ക് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അച്ചുണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല മൈകുട്ടി പോയേക്കാം ഈ മാസം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നില്ല അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും തരാമോ അതിനിപ്പോ എന്താ മതിയോ ഇനി വേണോ എന്നാ പോക്കോ ഇതെന്തിനാ ഇനി ഞാനും തന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു കോപ്പ് അത്തേന്റെ ഏത് കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വീട് വെച്ചേക്കുന്നത് നടന്ന് നടന്ന് മനുഷ്യ ഉപ്പാട ഇപ്പൊ തുറ കുറച്ചേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ എത്തും ഇപ്പൊ എത്തുന്ന പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറെ നേരം ആയില്ലോടാ ആ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തെ ഈ വഴി കൈ മാറിപ്പിക്കാണോ ഏഹ് ഇവിടെ തെണ്ടി കൊല്ലും നിന്നെ വഴി ഒന്നും പറയില്ല ഇനി ശരിക്കും കുറച്ചേ ഉള്ളു വാ കർത്താവേ വഴുതേറ്റിക്കാണല്ലേ 
ഇറക്കി വിടാൻ കിട്ടുന്ന നേരം ഏതായാലും ജീപ്പ് വർഷോപ്പിലാതെ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചുമക്കേണ്ടി വന്നേനെ അതെവിടെ പോയി അത് ഇവിടെ എങ്ങാനും കാണോ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എത്തിപ്പെട്ടു ഇതാണോ എന്ത് പിടിച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്തേ പറ്റൂ അയ്യോ ഒരു വീടും കിട്ടിയ പോര അപ്പോഴാ അവന്റെ വാട പുറത്തൊന്ന് കാണുന്നോണ്ടല്ലോ വമ്പ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ നല്ല ഒരു പൊന്നളിയാ പുറത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നീ കഴിക്കാനൊന്നും മേടിച്ചില്ലേ ഇല്ലല്ലോടാ ആ നന്നായി അല്ല മാങ്കുട്ടി എന്തേ മാങ്കുട്ടി ചത്തു ഏ പിന്നെ അല്ലാതെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കോപ്പേ നീ എനിക്കാണ് വിശന്നിട്ടും പോകാനുള്ള നീ ചുമ്മാ കാര്യറേ കിടന്ന് ചൂടാവില്ല കോസി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ആ പണ്ടാറക്കല്ല തന്നെ കടയെ കട മുഴുവൻ കെട്ടിച്ചു അവസാനം കയ്യിലോട്ടിരുന്ന കാശും തീർന്നു പോയ കാര്യമായിട്ട് നടന്നില്ല തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി വണ്ടിയുടെ പെട്രോളും തീർന്നു പിന്നെ രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഞാൻ വണ്ടിയെ തള്ളിക്കൊണ്ടാ വന്നത് പണ്ടാറടങ്ങാനായിട്ട് നീ ഈ കോലം കണ്ടില്ലടാ എനിക്കാണ് വിശന്നിട്ടും പോകാനുള്ള പണ്ടാറടങ്ങാൻ കോശി കുറച്ച് കേട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാം തൽക്കാലം നീ വെള്ളം കൂടി അല്ലടാ ഇങ്ങോട്ട് മാറി കേസേ ലൂക്കാച്ചനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നോ അതിന് വിളിച്ചാ കേട്ടണ്ടേ ട്രിപ്പല്ലേ ട്രിപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങ് വന്നോളൂ പിന്നെ സ്ഥലം അറിയാലോ അതെന്തായാലും നന്നായി ഓ ആ നീ വന്നാ ഒന്ന് നീ പോയില്ലേ എങ്ങോട്ട് അല്ല നീ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരുവല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്ത പ്രാന്താണോ നിന്നോടല്ല മതി അവനോടാ ആരോട് ഏ നീടാ പോയില്ലേ ആ ഇല്ല അതിനടാ ആ ഒന്നുമില്ല കാര്യം പറയടാ ഒന്നുമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നടാ പറ്റിയേ ആർക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതുറപ്പാ വന്നേ ഈ പുള്ളി നീ നേരത്തെ ആരടാ ആൻ്റഡി ചേട്ടൻ ഹലോ ഹലോ കോരെ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാ ഞങ്ങൾ ഇതേ റൂമിലുണ്ടല്ലോ റൂമിലോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ല അയ്യോ പുള്ളി ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും അയ്യോ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ അല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ആ പാറക്കടൻ അടുത്തുള്ള കനാലല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യാമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെയാ അല്ല എന്തായിരുന്നു ചേട്ടാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്നും കാണണമായിരുന്നു ആ അതിനിപ്പോ എന്നാ ചേട്ടൻ ഇങ്ങ് പോരെ അല്ലടാ എനിക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥലം അറിയാം ആ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ ശരി എന്നാലും എന്നാ പോലും എന്നാണ് അല്ല പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരുവാന്ന് ഈ നേരത്ത് തന്നെ പോലും അതിനെ പുള്ളിനെയും വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടോ ആ ആർക്കറിയാം അതിനല്ലോ ആവട്ടെ എന്നാലും ഇതിന് തന്നെ പറ്റിയേ വന്നടാ സഞ്ജു ഇവിടെയുണ്ടോ അവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സഞ്ജു 
ഏലേട്ടാ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവന്റെ യാതൊരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഛേ എന്തായിരുന്നു ഏട്ടാ ഏടാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ബൈനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അയ്യോ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ല് കൂടുതലാ ഏടാ തമാശയല്ല കാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞേ കോരേ സംഗതി കുറച്ച് സീരിയസ് ആ അയ്യോ ഇതൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ എപ്പോൾ തൊട്ട് വിളിക്കുന്നാണെന്നറിയോ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ജോർജിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഛേ എന്നാൽ ഇവന് ഇതോടെ പോയി കിടക്കുക നിനക്ക് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പോകട്ടെ എന്റെ പൊന്നടാവൊന്നും പറയണ്ട ഇന്ന് മുഴുവൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഓരോ പണിയായിരുന്നു അപ്പനാണുള്ള പണി മുഴുവൻ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു പോക്ക് പിന്നെ അത് തീർക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നാശം പിടിക്കുക ഫോൺ ഓഫ് ആയി പോയി അതാ വിളിച്ചിട്ട് ഇട്ടാ ഞാൻ അല്ല ചേട്ടൻ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലടാ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവരെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഓ ഇതെന്നെ കൈക്കകത്ത് ഇതോ ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റാ ഗിഫ്റ്റോ ആ നാളെ അവിടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ഓർത്താ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തെ അവളിപ്പോൾ എന്നെ ഒരു നൂറ് തവണ വിളിച്ച് കാണും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഇനി അവളുടെ വാലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല കർത്താവ് അല്ല ലുക്കാച്ച ഈ ഫോൺ നൂത്തിയറ ഹലോ നിങ്ങളൊന്ന് വന്നേ നീ ഇവിടെ നിന്നു ഓക്കെ എന്താട്ടാ എടാ അത് അത് പിന്നെ ആശുപത്രി നിന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ബൈന അവള് അവള് പോയി ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ അവന്റെ മുത്തോക്കി പറവിടാ പോലെ എന്നതാട അവിടെ ഒരു കൂടാലോചന ഏ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒന്നല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർക്കും ഒരു ഒച്ചയില്ല അനക്കുമില്ല ഒരു മാതിരി മരണ വീട് പോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെടാ പറ്റിയേ ആ മനസ്സിലായി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാലും ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും എടാ ഇതിങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാം പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ടേക്കാ പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ നിങ്ങളാരും ഇല്ല വീടും കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കുക വിളിച്ച് നോക്കാന്ന് ഓർത്താ ഫോണ് ഓഫ് എന്നാ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ പോയേക്കാന്ന് ഓർത്താ ഇറങ്ങിയപ്പോ നിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടേ ജോസ് കുട്ടിയെ അവനാ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയ കാര്യം പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ആ എടാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് നോക്കിക്കടാ 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 പോരെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാടാ നമ്മുടെ ഭയനക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആശുപത്രി ആക്സിഡന്റ് എപ്പോ എന്നിട്ട് എന്നാണ് ഇത്രയും നേരിട്ട് ആരും എന്നോടൊന്നും പറയാഞ്ഞേ ഏടാ അത് ഞങ്ങള് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവള് കാണണം എടാ നീ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം എനിക്ക് അവള് കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ കാണാം അതിന് മുന്നേ നീ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് അന്റെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് എന്നിട്ട് 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 ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടാ ഒന്ന് പറയട്ടാ ഇതിനിടെ ആരും ഒന്നും പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ആശുപത്രി അവള് അവള് പോയി പോയി എന്നോട് പറയാലേ അങ്ങനെയാടാ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണിക്കും ഒരുപാട് മോഹിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോ 
അതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കും എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിധിയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇല്ലടാ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇനി പറ്റത്തില്ല ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പിടിച്ചു വന്നു ഇനി വയ്യ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല മറക്കത്തില്ലെന്നേ ഞാൻ വരുമ്പോ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാ പോരെ ആ ശരി അല്ല ഇതാര് നമ്മുടെ കല്യാണം പെണ്ണല്ലേ വരുന്നത് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ആഹാ ഇത് കുറെ കാര്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ അല്ല ഒറ്റയ്ക്കാ വന്നോളോ കൂടെ അറിവില്ലേ രാവിലെ സഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് എന്താ ആവശ്യം പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോ സഞ്ജു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതാ ഓ ശരിയാ ജോർജ് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റിലേക്കോ മറ്റോ പോകുന്ന കാര്യം ഞാനത് മറന്നു ആ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരെ ആയി കല്യാണം കൊഴപ്പില്ല വീട്ടുകാരൊക്കെ അതിന്റെ ഓരോ തിരക്കില്ല എന്തായാലും മോള് ഭാഗ്യവതിയാ സഞ്ജുവിനെ പോലെ ഒരു വയ്യനെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ ജോർജിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് പറയുമല്ലോ കേട്ടോ സഞ്ജുവിനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാം അവൻ ആൾ മിടുക്കണ പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് അവന്റെ തലതെറിച്ച കുറെ കൂട്ടുകാർ അവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടേ നേരം ഉള്ളൂ അവന്മാരുമായിട്ട് അധികം കമ്പനിക്കൊന്നും പോകാതെ മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ല ഇനി മോളാണല്ലോ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരാളെ കാണാനായിട്ട് ഏ ഒന്നുമില്ല സമയം ഇത്രയല്ലേ മോള് വെക്കോ മോളെ ബൈന വീട് വരെ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കണം ഏ കൊഴപ്പില്ല ഏട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വെക്കും
Ah, mira. Ya. Venga. Venga. Ah. Ni yo que quería ¿eh? ¡Morero! ¡Morero! Yang order ഇത്രയൊക്കെ <laughs> 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 ഈ കാണുന്ന പത്രങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാർക്കും പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരു കഥ കൂടിയാവും അങ്ങനെ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടിച്ചു കയറാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കണോ ഞങ്ങളെ വേണോ ഇനി ഞാനറിയാതെ കൂട്ടുകാരനോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാനോ എന്തിനെങ്കിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ച എൻ്റെ തനി കുണം നീ കേൾക്കുക കൊരേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും കൂടുതലൊരുത്തിൻ്റെ ചങ്ക് തകർന്നു നിന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മാറിയിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതാ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അധികാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുമില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാ നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി എത്ര നാളാളിയ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പറ എനിക്കൊട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഓ നമ്മക്കെന്ത് വിശേഷവളിയാ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതിനാണോ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ അത് വിട് നീ നിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറ അത് കേൾക്കട്ടെ അതൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഏഹ് വണ്ടി കയറ് ഈ പോട പോകിലാണ് ബാക്കിയുള്ള മരട പോക്ക് നീ അല്ലെങ്കിലും പൊളിയടാ പാച്ചു എല്ലാരും വിളിച്ചുകൂട്ടി നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ വീണ്ടും എല്ലാരും കൂടാൻ പറ്റുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അളിയാ അതിന് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാനല്ല നീ അല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ അലക്സിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അലക്സോ ഇല്ല പുളുതി കേട്ടോ ചെറുക്കന അടുത്ത മാസം ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ആയിട്ടൊന്ന് കൂടുന്നു പറഞ്ഞ് അവനാ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോടാ 
എന്നിട്ടെന്നടാ അവൻ എന്നോടൊന്നും പറയാം അവൻ ചിലപ്പോൾ തിരക്കിനാണെങ്കിൽ വിട്ടുപോയിരിക്കൂടാ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇനിയൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം അത് പിന്നെ ഫോണ് എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല അത് തന്നെയായിരിക്കും നീ വേ വണ്ടി കയറും എടാ അതല്ലടാ ഏതല്ലടാ ദേ നീ എന്റെ വായിരിക്കുന്നു കേൾക്കരുത് കേട്ടോ ഏഹ് ആ പറഞ്ഞു ആ വിടത്തില്ല അലക്സ നൂറായസ എടുത്തിട്ട് എന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു എന്നാ ഹലോ ഡാ ബാജു ഒരു മാതിരി പോക്കിരി തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏഹ് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ട്രിപ്പിലേക്ക് ആ ലുക്കാച്ചൻ കുത്തി കയറാൻ കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് നടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവനെ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തിട്ടാനടാ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല ഇതുമാ ഈ ഒരു കോപ്പം പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാനും വേണ്ടില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടാനും വേണ്ടില്ല അവനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നാ മതി കേട്ടല്ലോ ഞാനില്ലടാ നിങ്ങൾ വിട്ടു ഏ നീ ഇല്ലേ അവനെ പെട്ടെന്നൊരു മനമാറ്റം എടാ നാളെ എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തെ അതാ ഇത്രയും നേരം ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്നാ എടാ ഞാൻ ഞാൻ വന്നാ ശരിയാവില്ല അതെന്താ ശരിയാവാത്ത ലുക്കാച്ചാന്തിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം എടുത്ത് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ മുട്ടുകാലിയും കിട്ടിയാണ് ഞാൻ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ വരത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളു ഉറപ്പിച്ചാണോ അല്ല നീ എന്തിനാ എന്നോട് പറയണത് നീ ആ അലക്സിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറ അവല്ല ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് അവൻ്റെ വായിരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവനുള്ളതാ ആ അലക്സേ ആ ഒഴിവാക്കിയോ ഒഴിവാക്കിയോ എന്ത് ഒഴിവാക്കിയോന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചപ്പോ എന്നാ കോപ്പന്നാ പറഞ്ഞേ അത് നീ വിളിച്ച ഫോൺ എടുത്ത് ഞാനല്ല ലൂക്കാച്ചനോ ലൂക്കാച്ചനോ ആ ഇത്ര നേരം ഫോണും പോണെന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്നവരാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുവാ പോരുന്നില്ലെന്നും നീ പറ അവന്റെ മോന്ത അടിച്ചാൻ പൂട്ടിക്കണ്ടേ ഹലോ അലക്സേ ഹലോ ആ എന്നിട്ടാ അവനെന്തടാ അവനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്നാ അവനിവിടെ കാണുന്നില്ലോടാ ഹലോ ഹലോ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു തരം ദേഷ്യവും വെറുപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആയി അവന്മാർ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെയാണെന്നൊരു തോന്നൽ അതിനിടയിൽ സഞ്ജുവിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നോ പറയണമെന്നോ അറിയാതെ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലടാ പോരെ അതാ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്തും <laughs> 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 Yeah. <laughs>
എന്തെങ്കിലും അവനോടുള്ള ദേഷ്യം ഓ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ നിന്റെ മനമാറ്റത്തുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു മതിയായി കാണും പൊക്കോ നീയും പൊക്കോ എന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ പോയി കല്യാണം നടത്തുവോ അടിച്ചു പൊളിക്കോ എന്താന്ന് ചെയ്തു പക്ഷെ പോകുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളം പിന്നെ ഒരിക്കലും അമീറിനെ വിളിച്ചോണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് നീ മനസ്സിലാക്ക എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നീ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം നീ ഒന്ന് മാറ്റ് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ അവളെ കല്യാണം മുടക്കണോ മുടക്കാം അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താ ആ ബാലോ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം ശരിയാ ബാലോടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂടപ്പുറ പോലെ വേണ്ടത് പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലെന്ന് കരുതി അവന്റെ പെങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവണമെന്നു ഇല്ലോടാ അവളിപ്പോഴും നമ്മുടെ അവളുടെ ചേട്ടായിമാരുടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പെങ്ങളുടെ ജ
നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണോടാ എന്നാലും ബാലു ബാലു കൂടെയുള്ള സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടാ പോകാൻ പറയാടാ അവനോട് ഇനി അവൻ അവൻ്റെ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി അമീറേ ആ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്താടാ ബൈനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കൂടെ കേട്ടല്ലേ നമുക്കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പോയാലോ എടാ അത് വേണോ ഇത്രയൊക്കെ ഡയലോഗ് കഴിച്ചിട്ട് കൂടെ പോയാ പോയാലെന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടാ അത് ഏത് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അവളെ അറിയാതെ അവളുടെ പ്രയ പോവാം അവള് വീട്ടിൽ സേഫ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരാം അത് പോരെ എന്നാലും അത് വേണോ വേണം നീ ഇങ്ങ് വന്നേ എന്താടാ ഏതാ കടവ് ഏത് അതേതായാലും നമുക്കിപ്പ ഞാനിവിടെ ഒരാളെ കാണാനായിട്ട് എന്താടാ പുള്ളിയെ കണ്ട കണ്ണക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഏതല്ലടാ ഇങ്ങ് വന്നേ മേറെ ആ ഏതെങ്കിലും പരിചയക്കാരെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏതായാലും അവരെ കണ്ടിപ്പെടണ്ട മാറിയെന്നു എടാ ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കള്ളന്മാർ വേണമല്ലേ പാത്തും പതിങ്ങി അവളുടെ പുറകെ പോകണം എടാ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ഥിരം പോകുന്ന വഴിയല്ലേ ഇവിടെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ആ അതും ശരിയാ എന്നാ വാ പോയേക്കാം മൈനും കോശിയായിട്ട് വാടക വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി വരുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണമെന്ന് ഓർത്താ ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച കുപ്പിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ആ കാട്ടു വഴി കയറിയത് അപ്പോഴാ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ
എന്നാലും എനിക്കിതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യമായിട്ടാ ഞാൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ട അത് കണ്ട് പേടിച്ച് എന്തിയാണെന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മനസ്സമാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ തപ്പി ഇറങ്ങി തിരിച്ചേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള മീറെ നമുക്ക് കാര്യം പോലീസ് പറയണം ബാക്കി കാര്യം അവർ നോക്കിക്കോളൂ ചേട്ടാ എനിക്ക് വല്ല പേടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടവും പറഞ്ഞു ഞാനാന്ന് അറിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അവർ എന്നെ കൂടി നീ പേടിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും വരാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്തായാലും ഇത് പോലീസിൽ അറിയിക്കണ്ട പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൂടി നേറ്റി പറയേണ്ടി വരും ആരുടെ പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊരുത്തിനെ പൊക്കാനുണ്ട് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവനീ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവരോടും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആരും അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല കാരണം സാഹചര്യവും തെളിവും നമുക്കെതിരാ അവരിത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായൊരു തെളിവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അതിന് അന്ന് നമ്മളാ കണ്ട താടിക്കാരനെ പൊക്കിയെ പറ്റും അതെങ്ങനെ നിനക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അറിയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടി നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരുണ്ട് തീർന്നു അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലടാ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താ എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് ആ ഒരാളൊരു പക്ക ഫ്രോഡാ കാശിന് വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ടോണി മാർ ടോണി ഇല്ലേട്ടാ ഇത് ഞങ്ങളാ ഇങ്ങ് പോരേ ടോണി ഡാ ഇപ്പോഴൊരു സമാധാനം ഇത് അമീറേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോണി ഹലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായാലും കണ്ടായിരുന്നോ ഏ ഇല്ല എന്താടാ കാര്യങ്ങൾ പറയാം 
ഇവൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി നമ്പർ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഓണറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും പോലെ അയാൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ വണ്ടിയുടെ ഓണർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പേടിച്ചു പോയോ വണ്ടിയുടെ ഓണറെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ വണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് കുറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ലും അവസാനം ആളെ കിട്ടി വിത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടത് ഇവനല്ലേ ഫ്രാങ്കോ ഫ്രാങ്കോ സെബാസ്റ്റ്യൻ അതാ അവൻ്റെ മൊത്തം പേര് പതിമൂന്നാമത്തെ പൈസ തുടങ്ങിയ ഹറമ്പറപ്പ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ പിന്നെ അവന് സ്ഥിരമായിട്ട് തങ്ങാൻ ഒരു നാടോ വീടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ദേശാരണ കിളി അതാവൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അത്ര ചിലരക്കാരനല്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ പൊക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലു കുറച്ച് റിസ്കാ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വനെ പൊക്കിയല്ലേ പറ്റൂ ഇവനിപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് അതല്ലേ രസം അവൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സിറ്റി തന്നെയുണ്ട് ഏ ഇവിടെയോ ഓ ബില്ലുവേ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങ് ഒത്തിരി നീട്ടി വെക്കണോ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം
가자 네? 
ഞങ്ങൾ സിംഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൻ ആരും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കഴിക്കാറില്ല അവന് വിശക്കുമ്പോ അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് അവൻ വേട്ടയടി കഴി മനസ്സിലായോ നീ വന്ന നിന്നോടല്ല മതി അവനോടാ നീരട പോയില്ലേ കാര്യം പറയടാ ഒന്നുമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ബൈനിക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഹലോ നിങ്ങളൊന്ന് വന്നേ ആശുപത്രിന്നാ വിളിച്ചത് അവള് അവള് പോയി നമ്മുടെ ഭയനക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആശുപത്രി ആക്സിഡന്റോ അവള് പോയി നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല അവന്മാരാടാ അവന്മാര് തന്നെയാ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടോ നീ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോഴും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ ഓർത്തില്ല കോരെ ചേട്ടാ എനിക്ക് വല്ല പേടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടവും പറഞ്ഞു ഞാനാന്ന് അറിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അവർ എന്നെ കൂടി നീ പേടിക്കണ്ട നിനക്കൊന്നും വരാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൂടി നേറ്റി പറയേണ്ടി വരും ആരുടെ ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ ഇതാ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചേട്ടൻ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തല്ലുവോ കൊല്ലുവോ പോലീസ് ലഭിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു
എന്താ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിന് സഞ്ചി പറയാൻ നിൽക്കണം ഇത് കൂടി പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വരില്ല പാവത്തിന് എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി കളിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചില്ലേ ഇനി ഈ കളിയുടെ കൊച്ച് ഞാനാ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കളിക്കും ഹലോ ബാലു അല്ലേ ബാലു ഞാൻ കൂസിയാ പറഞ്ഞോ അമീറും ബില്ലും പഞ്ചപ്പാറ തോട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട് എടാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അവന്മാരെ ഹലോ ഹലോ എന്താ എടാ അവൻ കട്ട് ചെയ്ത് പാടിയോ നീ വന്നേ ആ ചടിച്ചു പറഞ്ഞുള്ള കഴിവുകളാണ് മോനെ കോശി എടാ എനിക്കറിയാതെ പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കടാ ഹലോ ഉക്കാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്വന്തം തന്തയാണെങ്കിൽ പോലും ക്ഷമിക്കലാണ് നായിന്റെ പോലെ മായുട്ടി എടാ ഞാൻ ഇന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ എന്നാ ഓടാ
ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നൊന്നും നിനക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ലടാ നീ ഒന്നും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ പുന്നാര മക്കളെ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട പക്ഷെ നീ കാരണം ഇനിയൊരു പെങ്കൊച്ചിനും ഈ രഹസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു